uh, asante sana Kenya Digital kwa nafasi ambayo umetupatia ili tukaweze kujie, kujieleza kama wa Kenya wa, wa kawaida mimi kwa majina naitwa Kelvin Kisia na mimi ni mkaaji wa pale Biga County Sabata Constituency pale penye mudavaji aliuza constituency yetu kwa kwa Kenya kwanza na shilingi shilingi kidogo sana ya kupata posti ya 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 kuwa cabinet secretary lakini eh huo anasema kwamba wakati wa wanyani kukufa miti zote uteleza so itafika wakati wakati wanyani ya kukufa kule western kama mudavad miti zote zitateleza na sisi uzuri ya kwamba watu wa western tushajua ya kwamba hatuna hatuna kiongozi na kiongozi ambao tunajaribu kwa kuazimia ama kuangalia ni kiongozi ambao amejitolea ambao amekuwa kiongozi wa msimamu ambao ametoka from nowhere wao wanasema kwamba eh god's time is the best wakati wa Mungu ndio ndio mzuri so mimi ningependa kusema kwamba waluya wenzangu kama hatutaangalia hii maneno ya uongozi ya western kwa njia tofauti kila wakati tutakuwa tunatumiwa kama dustbin kwa kila uongozi ambao unakuja usiku na mchana ama baada ya miaka tano, baada ya miaka tano, ama baada ya miaka kumi. tutakuwa tunatumiwa lakini tukiangalia katika statistical ya Kenya kipopulation sisi watu wa western tunakuanga namba 2 tunaanza na central western nine inakuwa namba 2 kumaanisha kwamba sisi tuko na usemi kubwa sana katika taifa yetu la Kenya lakini kwa sababu hatuna kiongozi ambaye anaweza kutuelekeza katika njia ambayo inafaa ndipo unaona kwamba tunapoteza mwelekeo watu wa western ni watu ambao wako na, na umaarufu kubwa sana na rasmali Mungu ametubariki na climate change ambao ni mzuri ya, kwa, ya kwamba tuna, tuko na uwezo hata wa kutoa mahindi inalisha Kenya mzima. Tuko na uwezo ambao wa kutoa bidhaa kama sukari ambayo ina, inasambaza katika Kenya yetu yote. Lakini eh, president wetu former president E, moi alituambia kwamba uongozi mbaya ama siasa mbaya uongozi mbaya kwa hakika in western tuko na uongozi mbaya viongozi wetu aswa wale viongozi ambao wametuelekeza ya kwamba wanaenda Kenya kwanza kutafuta ma, o, kutafuta e, track record ama kutafuta maendeleo ni viongozi ambao e, kwa hakika hawana mwelekeo kabisa na jimbo letu la western So mimi naweza kushukuru kwa kiongozi George wa Jakoya, Yuji ni Wamalwa, Oparanya e, na wengineo wote ambao wako katika mrengo wa azimio wakina PK Peter Salasia ambao wame, wamejitolea ya kwamba hawatauacha jimbo letu la Western ili ikaweze kuanguka. Watapigana wanapigana usiku na mchana ili wakaweze kufufua ile eneo. Tumeona kwamba juzi E, kampuni zetu zimefungwa hatuna mahali ambapo tunategemea ukienda pale kwetu sabatia mdete tuko na mdete t factory factory ambao tuli, tulipewa na zile enzi za baba ya e, baba ya msalia mdavadi ule ambao at least alikuwa na maono na mtu wa, wa western lakini tunapoona kwamba ukienda Mdete Tea Factory hiyo ni kampuni saa hii inaranisha ama inaranishwa na Mkalenjin kama director so wale watu ambao wanafanya kazi ya chini ni watu ambao wanatoka pale e, 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 Sabata Constituency pale Mdete lakini wale watu ambao wako na cheo kubwa wale watu ambao wanapata stakeholder e, stakeholder kubwa ni watu kutoka nje ya Vihiga County. Sasa mimi najiuliza ya kwamba wapi ambapo tunaelekea? Tuna Kwa sababu 
kama tunaweza kuwa na kiongozi ambao saa hii anajiita ni prime cabinet kwa serikali hii yetu ya Kenya lakini amepotea tu leo wako pale Mount Kenya wanaendelea kuweka promises after promises promises after pro- promises so siji tutawaita tumewaita at least m- m- zakayo bado washutuki Mr Promise bado ni ile ile tu lakini tunajua kwamba siku moja hizo promise zitafika mwisho so mimi ninge prefer ya kwamba eh, ingekuwa nafasi mzuri ambao mdavadi angekuwa anaji, anajitengeneza ili naye akaweze kuleta u, 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 akaweze kuleta uongozi katika jimbo letu la western lakini kwa sababu hana maono na mtu wa western na nchi yetu ya Kenya ndiposo unaona wanafuata tu ruto nyuma kama eh, kama mkia ya ya kondo ni lini yenye utakuwa nyuma ya kiongozi mwingine ruto ni mtoto mdogo kwa mdavadi ni ruto ameanza siasa nyuma ya mdavadi na mdavadi ayuko shemov kukuwa chini ya ruto alilaaniwa ama ni nini tunaona ruto amekuwa mwanafunzi mwana, mwana wa mdavadi kwa ODM Ruto amekuwa kama eh, deputy party leader kwa ODM na Mdavadi akiwa kama prime minister deputy prime minister saa hii Ruto ni president Mdavadi anajiita prime cabinet hiyo hiyo ni kuchanganyikiwa ama ni kufanya namna gani unajua kuna venye unaweza ongea kuhusu kiongozi hadi unafika mahali unaona ya kwamba we are heading nowhere so mimi ninge, ningeambia kijana yetu ambao Mungu ame, amesaidia amekuwa US amekuwa kama kama jeshi hapa nchini yetu ya Kenya amekuwa kama spokesperson kwa hizi serikali ambazo zimepita ameenda kule Marekani ako na diploma na degree karibu kumi na kiongozi ambao amesoma George Wajakoya kiongozi ambao ametoka from nowhere amesimama mwenyewe in 2023 bila kutishwa kwa muda kidogo sana akasimama kama president of aspirant na akakuwa position 3 kiongozi ambaye ako na vision kiongozi ambaye aliangalia chini akaona ya kwamba vijana wetu wanaangaika pale chini kiongozi ambaye akiinua kijana pale kijana anainuka kiongozi ambaye ameona ya kwamba hawezi wachilia baba kwa sababu akiwachilia baba baba atasafoketi hii safari sio rahisi amesimama na baba Raila Amolo Odinga na bado bado amesimama na e. kiongozi ambaye akisikia nduru inapiga kule Kakamega hata hawezi chelewa anakimbia akisikia kitu inatendeka kule Vihiga anakimbia nimeona juzi akisema kwamba anaenda kusolu mambo kuhusu shamba kule Mumias kiongozi ambaye ako na vision kiongozi ambaye anaona enyewe nisipokomboa hii jimbo letu la western atutapata matunda George wa Jakoya mimi kama kijana wako na kama muluya maragoli kutoka Vihiga County kitu ya kwanza ningekupongeza kwa ile kazi mzuri ambayo unafanya kwa ile jukumu ambao uko nayo katika eh, katika kuendeleza hii demokrasia yetu ya Kenya kusimama imara na Raila Amolo Odinga na kuinua vijana wadogo kutoka chini na kuwasaidia jinsi wataingia katika siasa jinsi watapata umaarufu wao kupitia biashara kupitia michezo kuleta mawazo mpya mzuri ya kwamba ene bangi unaweza badilisha kuwa kama ni dawa kiongozi ambao ako na ma, ma, maono makubwa sana katika nchi yetu ya Kenya so ningekwambia kwamba the upcoming president George Wajakoya ya kwamba wewe simama imara na sisi kama watu wa western na mimi nitatembea katika kila eneo la western nikikupigia debo kuwa kingpin 
ji tumeona kwamba tukiendelea kucheza na hao na hao viongozi ambao tuko nao wenye hawana mwelekeo tulikuwa tuliku, tunafikiria wazee kama atoli ni wazee ambao wata, watasimamisha e, msimamo yao anatudanganya tu oh tu endeni mkate miti huko solgois mtu ataanguka kumbe mti ni yeye kazi yake ni kusomesha watoto wadogo na kuwapatia mimba na, ku, na, na kuwaoa wajukuu mimi sijawahi ona kiongozi mzima anaoa mjukuu yake sasa ataitwa aje akizaa mtoto utamuita namna gani hao ndio viongozi ambao hawana vision. Kiongozi ambao anaangalia tu tumbo yake. Tangu uh, 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 tangu atoli akue kama kotu president. Hakuna hakuna mtetezi yoyote western amewahi tetea. Tumeona uh, 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 madaktari huko hawana kazi wanadhulumiwa lakini hawezi toka kujitetea kutetea wafanyikazi kama kotu eh, president mtetezi wa fanyikazi ajitokeze ki, 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 eh, kimasomaso ayaambia sasa Ruto hii hi, haiwezekani watu wamepoteza kazi zao kule Momias eh, company watu wengi wamepoteza atujasikia amejitokeza eh, kinagobaga aseme ya kwamba kuna hii kampuni ilikuwa imeajiri watu hii kampuni ilikuwa imeajiri watu wengi walikuwa wamepata eh, E, rasimali yao hapo wanakula wanasomesha watoto lakini kwa sababu wamepoteza na e, nafasi zao za kazi tutawasaidia na hatujawahi ona na huku unatuambia wewe ni mtetezi ya, e, ya wafanyikazi mimi ningependa kuambia kwamba kuleni hii wakati wekeni tumbo zenyu zikue kubwa ambapo sijui zimebeba mapacha sijui ni wanne ama ni wangapi wekeni zikue kubwa lakini Mwisho wa hii safari mtazitema sinyi nyote. Mtazitema zote kabisa. Kwa sababu sisi kama waluya hatutaendelea kukua na hii nafasi ya ku, ni kama ni kama sisi tunatumiwa kama tishu. Tishu ni ile kitu unatumia hata ujui umetupa wapi. Ulikuwa nao kwa nyumba una, unaona hii kitu haina maana. Wakati unatumia uangalie yangu unatumia unatupa wapi kwa sababu haina maana yoyote so atutakubali so George wa Jakoya mimi ningekwambia ya kwamba endelea kusimama na Raila Amolo Odinga endelea kujenga jina lako chini ya Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga ni kiongozi ambaye ako na maono Nunaangalia ya kwamba hata sisi wenyewe tuliona huyu kiongozi ni kiongozi tukampatia msichana wetu Aida sasa hii tuko tunajivunia kuwa washemeji So mimi sitachoka kusupport Raila Amolo Odinga kwa yale yote ambao anatenda katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi nitaendelea kashifu wale viongozi ambao hawatendi kazi katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu sisi ndiyo tumewajiri. Sisi ndiyo ma- ma- mabosi wenu. Msipofanya contract in five years itaisha. Tutatafuta contract nyingine tutarinio na wengine. Na George wa Jakoya patia watoto vijana wadogo kama sisi nafasi ya kuendeleza eh, pati yako. Tupatie nguvu. Tuko na uwezo wa kumobilize vijana, tuko na uwezo wa kutembea nchi yetu e, taifa letu la Kenya kote e, kote ka, e, katika taifa letu la Kenya. Na wewe tembee pamoja nasi ili tukaweze kukujenga kutoka chini tumeona already ushajijenga na already umeshaonyesha indicator ya kwamba unataka upige mm, a very good u turn so mimi niko nyuma yako na kusupport kama kiongozi wangu na ningesiwa tu wote wa western region kama kuna kiongozi ambao tunapatia ukingpin ni George wa Jakoya kwa sababu huyu ndio kiongozi aogopi kiongozi ambaye anaweza face one on one aogopi kifo aogopi matusi aogopi kutishiwa ni kiongozi ambaye anajua sheria na katiba ya nchi yetu ya Kenya na amesimama akajionyesha kwamba hata yeye ni muluya kamili sio kama wengine walikuwa wanatuambia kwamba tuta, tutafanya earthquake earthquake kumbe ni kuenda kuomba kazi kazi ya mtoto mdogo anaajiri mtu mzima 
Sasa tunashindwa. Hiyo ndio atike kwa watu wengine walikuwa wanatutafutia. So mimi ningesia kwamba George wa Jakoyo unapoisaidia nimeona kwamba unajaribu sana kusukuma Kakamega County na ninashukuru gavana wetu e, baraza kwa kazi mzuri ambayo unafanya kule Kakamega na viongozi wote Viga County naona hata Otichilo nao pia uko sawa lakini kuna kinyang'ari kingine kinajiita climate sijui sloya kazi yake ni kupiga tu mdoma hakuna track record ambayo anaweka Viga County we are coming for you na mimi ningeambia aladwa ya kwamba kama unataka uongozi wa 2027 Viga County angalia vijana tuko na vijana wengi pale wa Maragoli wako pale Jakaranda hawana kazi na hao ndio vijana wenye inafaa kuwa unatembea nao so tafuta fata babu wino nyuma kuja Jakaranda pale mimi nikiwa mmoja wao tutafute we shall mobilize hao vijana wote ni tupatie way forward venye tutafanya kazi na kisi tu, mimi najua ya kwamba 2027 wewe ni governor wangu Viga County na unapokuwa Viga County kama governor angalia vijana kama sisi watenda kazi wale watu ambao wako na maono sio tena uende kutuokotea watu wenye wajielewi kule watu wenye wako na akili punguani so George wa Jakoya simama na, na uko na uwezo wa kutembea kwa kila county 47 counties Kenya mzima ukitafuta umaarufu hii ndio nafasi yenye style kuu na lala kuja chini chini anzia chini uongozi iko hapa chini tafuta vijana tafuta wamama tafuta wazee enda kwa makanisa o, o, tafuta sera ambayo inafaa na mimi niko sure ya kwamba sisi tutasimama pamoja na wewe jinsi unavyosimama na Raila Amolo Odinga na nikimalizia ningeongea kuhusu kijana yetu Shupavu Yujin wa Malwa pia na wewe naona unajikaza wewe ni kijana ambao pia unajituma endelea ku support George wa Yakoa endelea ku support jimbo letu la Western na endelea ku support Raila Amolo Odinga so that sisi nasi feel ya kwamba tuko na kiongozi ni hayo tu barikiwa Ninaongea ngapi? 70